papain uh, pyaritin papain is basically a substance which is contain a mixture of the proteolytic enzymes found in the unripe fruit of the papaya trees jo papaya ke trees hote hain isme jo aapke paas jo pineapple pineapple ke jo trees hote hain isme se jo aapko enzyme extract karte hain usko kya kehte hain papain ये आपने पहले भी देखा होगा कि जो पपाया एक्सट्रैक्ट होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है मीट को टेंडराइज करने के लिए भी ठीक है उसका बेसिक पर्पज यही होता है कि क्या करता है आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि जल्दी से प्रोटीन्स को जो है वो उसमें प्रोटोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करने की केपेबिलिटी रखते हैं डिग्रेड नहीं मतलब उसको ब्रेक डाउन करने की अच्छा सोर्सेज की हम पहले भी बात कर बताया आपको सोर्सेज का तो अगर बोटेनिकल नेम देखा जाए तो पपेन जो है वो पपाया से हासिल होता है जिसको कई का पपाया भी कहा जाता है और ये फैमिली की जो है वो मेंशन है दे हैव कंपाउंड लीव्स स्मॉल यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स एंड सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं इसके आल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर कंटेन मिल्की लेटेक्स इनके अंदर होता है इन स्पेशल लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स में सही है इन द वर्ल्ड द ट्री ग्रो अप टू 1.8 मीटर हाइट बट कल्टीवेटेड ट्री में भी अबाउट 7.6 मीटर इन हाइट ठीक है The fruit vary in the shape from the spherical to the elongated. It is about 30 cm long and weighs from 5 kg to 9 kg. The fresh fruits are eaten as breakfast food or in the salad or dessert. में इस्तेमाल किया जाता है. It is isolated from an unripe but the full grown fruit. से जो है वो आप हासिल करते हैं. The fruit is cut little deep on four sides. ठीक है पहले अपने फ्रूट को कट करना है लेटेक्स और द जूस फ्लो फ्रीली ये जो जूस होता है वो पहले फ्रीली फ्लो करता है फिर क्या करता होता है ये कोएगुलेट हो जाता है ठीक है ये जो कोएगुलेटेड फिर जूस होता है इसको आप ड्राई कर देते हैं इधर सन सन के में या फिर आर्टिफिशियल हीट के थ्रू और फिर जो है वो इस पपेन इज इन क्रूड फॉर्म द क्रूड पपेन इज ऑप्टेन बाई डिजोल्विंग इन वाटर एंड देन प्रेस्टेटिंग विद द अल्कोहल ठीक है इसी जो आपने ड्राइड मिक्स ड्राइड फॉर्म में जो आपने ये एक्सट्रैक्ट लिया होता है इसको फिर आपने क्या करना होता है अल्कोहल से ट्रीट करें और वाटर से तो ये जो है वो क्या होगा एक्टिव फॉर्म में पपेन आपको मिल जाएगा अच्छा इसके अंदर जो जो एंजाइम्स होते हैं वो है पेप्टाइडेजेस इट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द डाई पेप्टाइड द पोली पेप्टाइड उसमें जो है वो कन्वर्ट करते हैं इसको रैन एंड लाइक एंजाइम विच एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन कल द केजीन टू कोट एंड अमायोलिटिक एंजाइम विच कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल इन द सिंपल यूनिट मोनोसेक्राइड में ठीक है अमाइलाइट जो होता है ना उनको जो किसमें कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर्स में जो सुक्रोज में आपके पास शुगर होती है द पैक्टेज लाइक एंजाइम्स विच क्लॉर दी ब्लड ठीक है तो ये फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं यूज कैसे करते हैं हम इज यूज एज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग के तौर पर जो यूज होता है इट इज यूज इन द मीट टेंडराइजर के तौर पर ठीक है ये कमर्शियली अवेलेबल भी है पपेन ए कैन डाइजेस्ट बोल दो थर्टी फाइव टाइम्स इट्स ओन वेट ऑफ द लीन मीट मतलब ये कि फैट जिस मीट में नहीं होता उसको डिजोल्व करता है फैट को ये डिजोल्व नहीं कर सकता द बेस्ट वेट ऑफ द पपेन डाइजेस्ट थ्री हंड्रेड टाइम इट्स ओन वेट ऑफ द एग एल्ब्यूमन ठीक है जो एग की प्रोटीन होती है उसको भी ये डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है पपेन इज सिमिलर इन एक्शन टू द पेप्सिन देर फॉर इट इज कॉल्ड द वेजिटेबल पेप्सिन जिसको कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट सोर्स से नहीं हासिल हो रही ना एनिमल सोर्स एनिमल सोर्स से अगर हासिल होते तो उसको पेप्सिन बोलते हैं और प्लांट से मिल रही है तो उसके इसको पपेन बोल रहे हैं टू रिलीव द एप्सोटोमी ये एक प्रोसीजर होता है जो कि आपके पास अगर नॉर्मल डिलीवरी होते हैं ना जो चाइल्ड बर्थ होती है उसमें अगर जो टेंडराइज या वियर टीयर आता है विजाइना के जो मसल्स होते हैं उसमें उसको रिजोल्व करने के लिए भी आपके पास ये पापेन यूज होता है कमर्शली अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ये नाम मैंशन है ठीक है नेक्स्ट वन इज ब्रोमिलियन और द ब्रोमिलियन जिसको बोला जाता है दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज ऑपन अच्छा ये भी आपके पास बेसिकली पाइन से ही हासिल होता है लेकिन डिफरेंट uh, पार्ट से होता है ये कहाँ से हो रहा है स्टेम ऑफ द प्लांट का दी पाइन एपल प्लांट की स्टेम से आप लेते हैं बुटेनिकल सोर्सेस अनानास कंपोसस या फिर सेटिवस ठीक है इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द ब्रोमिलेसी दिस फैमिली कंटेन मोर देन टू थाउजेंड स्पीशीज इसके अंदर होती हैं ये टर्शियल एरियाज में ग्रो करता है और इसकी ग्रोथ होती है और लेंथ कहाँ तक होती है अबाउट थ्री फीट तक लंबा होता है ये इसमें जो है वो दो टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर स्टेम ब्रोमिलेन जो कि कहाँ से आप ऑप्टेन करेंगे स्टेम रीजन से और जो सेकेंड वन इज दैट इज तो स्टेम ब्रोमिलीन होता है दिस एंजाइम इज फाउंड इन द जूसेस ऑफ द पाइन एपल स्टेम द एंजाइम इज ऑप्टेन फ्रॉम द जूस बाय द प्रेसिपिटेशन विद द एसिडोन ठीक है इस जूस को अपने प्रेसिपिटेट करना है एसिडोन डाल के इट इज बेसिक प्रोटीन इन द नेचर अच्छा इसका जो मेन कंपोनेट होता है दैट आर माइनो एसिड्स 
ठीक है अब जो स्टेम ब्रोमिन का इन एडिशन टू दाइनोसिड अमोनिया द कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है लेकिन अमानो एसिड्स से पे ज्यादा देर मुश्तमिल होता है दिस एंजाइम इज द ग्लाइको प्रोटीन क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है अमोनिया भी है और माइनो एसिड्स भी है मालिकुलर वेट ऑफ द स्टेम रोमिन अप्रोक्सीमेटली थर्टी थ्री हंड्रेड ठीक है उसके यूनिट्स में थर्टी थ्री हंड्रेड होता है सेकेंड वन इज फ्रूट रोमिलियन जो कि कहाँ से आप ऑप्टेन करेंगे From the fruit of pineapple, this enzyme is found in the juices of the pineapple fruit. It is acidic in nature. अब दूसरे की आपने बात की थी कि इसमें ज़्यादातर आपके पास क्या होते हैं amino acids होते हैं और जो के basic in nature होता है जबकि आपके पास जो fruits होते हैं fruits से जो आप enzyme extract करते हैं that is acidic in nature. It also contains carbohydrate that cannot be removed by the purification procedures. आप इसको जो है remove नहीं कर सकते. Description and solubility. It is an amorphous powder having the faint characteristics order. It is particularly soluble in the water while insoluble in the alcohol and acetone. ठीक है? ये सारी आपकी theory है जो कि आप लोगों ने करनी है. Uses में it is used as an adjuvant therapy. अतः बस मेरे मदर जो के with addition जो है वो इस्तेमाल दे. Wait a minute, मैं शुरू में करा रहा थी. Actually the tissue repairs specially after the epistomy के मतलब ये उसी procedure में आप लोग इसको जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे के पापेन को यूज किया था इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ये भी एक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं ठीक है एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर टेंडराइजिंग ऑफ द मीट ब्रोमिलियन इज यूज इन द लेदर इंडस्ट्री में भी जो नॉन फार्मास्यूटिकल यूज है ये वो है ब्रोमिलियन इज यूज इन चिरिंग एजेंट के तौर पर भी आप इसको यूज करते हैं एंड इट इज प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट में ब्रोमिलियन इज जो है इसकी अनानास के नाम से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल भी है ये जो प्लांट सोर्सेस है जो आपके एंजाइम्स एंजाइम सोर्सेज इसमें आपके पास पेप्सिन एंड ब्रेनिन दीज टू आर द एंजाइम्स विच आर फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज पेप्सिन इज द प्रोटोलिटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन इटन बाय द मैमल्स ठीक है ये कहाँ पे होता है सोर्सेज लेकिन आपने एक्सट्रैक्ट लेना है तो ह्यूमन बींग से तो नहीं लेंगे वो तो किसी एनिमल सोर्स से लेंगे ना पेप्सिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द फ्रेश स्टमक ऑफ द हॉक का यानी कि वाइल्ड पिक जो होते हैं उनसे आप इसको हासिल कर सकते हैं इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सोडाई जो फैमिली है उसे बिलोंग करता है ठीक है प्रिपेयर कैसे किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेप्सिन द स्टमक लाइनिंग एट द मेन्स्ट पहले आप उसको कट डाउन करते हैं दीज पीसेज आर डाइजेस्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू विच अ सोल्यूशन इज फॉर्म सही है इस सोल्यूशन को फिर आपने क्लियरिफाई करना है क्लैरिफाई uh, करने के बाद आपने इसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से पास करना है कर, करवाना है जो आपके पास जो प्योरीफाई जो मटेरियल आ जाएगा लिक्विड आएगा उसको फिर आपने लेके सोल्यूशन जो होता है वो क्या करना है आपने इसको कंसनट्रेट कर देना अगर वेपोरेट करना है वाटर को तो कर ले वरना वैसे जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास क्या है एंजाइम उसमें पेप्सिन होगा आफ्टर द कंसनट्रेशन टू फॉर्म द पेप्सिन में बी ऑप्टेन वन इज स्केल पेप्सिन अदर इज द स्पॉन्जी पेप्सिन स्केल पेप्सिन अगर आपने बनाना है तो फिर क्या करेंगे स्केल पेप्सिन इज ऑप्टेन वन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज पोर्ड इन द ग्लास प्लेट फॉर ड्राइंग ठीक है जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपके पास डायलिजिंग मेमरेन से पास करने के बाद हासिल हुआ है उसको पहले अगर, अगर आप ग्लास के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो वो जो टाइप ऑफ पेप्सिन ऑप्टेन होगा दैट इज स्केल पेप्सिन और वाइल स्पॉन्जी पेप्सिन ऑप्टेन वन द सोल्यूशन इज वेपोरेटेड केयरफुल इन द वैक्यूम लेकिन अगर आप उसको मजीद कंसनट्रेट करेंगे उसमें से वाटर को मजीद वेपोरेट करेंगे तो वो जो आपके पास सोल्यूशन ऑप्टेन होगा कंसनट्रेट उसको आप जो है स्पॉन्जी पेप्सिन बोलते हैं फीचर्स के क्या होते हैं पेप्सिन इज फाउंड इन द फॉर्म द लस्टर इट इज ब्राइट इन द शाइनी इट अगर बोथ इन द ट्रांसपेरेंट कलर में और या फिर ट्रांसपेरेंट भी होता है ठीक है इट्स कलर इज लाइट येलो और द लाइट ब्राउन इन और जो इसका ऑर्डर होता है वो स्लाइट सा ऑर्डर है जो कि बैड स्मेल नहीं देता इट्स टेस्ट इज एसिटिक और स्लाइन साउट लाइक होता है एंड इट आल्सो फॉर द मॉर्फस पाउडर हैविंग द इरेगुलर शेप ठीक है ये इस फॉर्म में जो अवेलेबल होता है प्रॉपर्टीज की बात करें अबाउट थर्टी ग्राम ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन पेप्सिन कैन डाइजेस्ट नियरली टू मेट्रिक टन ऑफ द एग वाइट इन फ्यू आवर्स ठीक है यानी कि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है डाइजेस्ट करने की वो काफी ज्यादा है पापेन की नस्बत और एन अदर वर्ड्स पेप्सिन डाइजेस्ट नॉट लेस एन थ्री थाउजेंड टाइम्स और नॉट मोर देन थ्री थर्टी फाइव थर्टी टाइम्स इट वेट ऑफ द कोगुलेटेड एग एल्यूमन ठीक है इसकी कैपेसिटी अब क्या होगी काफी ज्यादा हो गई है पापेन की नस्बत क्योंकि है तो ये भी प्रोटोलिटिक एंजाइम है इसने भी डाइजेस्ट तो प्रोटीन को ही करना है पेप्सिन इज ऑल्सो कार्ड एज एसिक प्रोटीज बिकॉज इट फंक्शन एट द लो पी एच वैल्यू पर भी जो है ये फंक्शन करेगा इट इज मोस्ट एक्टिव एट द पी एच ऑफ टू टू थ्री एंड इज इन इन एक्टिव एट द पी एच अब द फाइव ठीक है फाइव से ऊपर इसीलिए आपके पास स्टमक की जो पी एच होती है वो क्या होती है लो होती है पेप्सिन हैजिलिटी टू डाइजेस्ट कोलेजन 
एंड एल्ब्यूमनाइड विच इज इफेक्टेड लिटल टू अदर डाइजेस्टिव एंजेंस को जाइए इफेक्ट करता है कोलेजन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इंट्रा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मीट ठीक है कोलेजन जो कोलेजन को डाइजेस्ट करने का मकसद बताने का ये है कि आपकी बहुत सारी जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होती है उसके अंदर कोलेजन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है उसका तो उसको जो है वो ये लो पी पे अच्छा डाइजेस्ट कर लेता है अब यूज एस पेप्सिन इज अ प्रोटीलिटिक एंजाइम इट इज गिवन टू हेल्प गैस्ट्रिक डाइजेशन में हेल्प करता है इट मस्ट बी गिवन आफ्टर द मीन एंड डोज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड ऑल्सो बी गिवन बिकॉज पेप्सिन इज एक्टिव एट हाईली एसिडिक मीडियम में जो है अभी आपने बात की इस देखा है कि टू टू थ्री पी में ज्यादा एक्टिव होता है इसलिए आप जो है क्या करेंगे इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दो डोज देंगे यूएल डोज ऑफ द पेप्सिन इज फाइव हंड्रेड मिलीग्राम और ये जो है वो कमर्शियल प्रपेशन में लेक्टोपेप्सिनम के नाम से अवेलेबल है